சங்கர் உன் ஆரம்பமே அமோகமான வெற்றி ஐயா நீங்க நல்லா இருக்கணும் உங்க புள்ள குட்டியோட சோகமா இருக்கணும் ஒரு சல்லி காசு கூட வாங்காம இந்த ஏழைக்காக வாதாடி என் மானத்தை காப்பாத்தி நீங்க இல்லைன்னா என் குழந்தைங்க நாலு பேருக்கு மத்தியில போகும் போதெல்லாம் அதோ பாத்தியா கொலைகாரனுடைய மக கொலைகாரனுடைய மகன்னு குத்தி குத்தி காட்டுவாங்க நீங்க என்ன மட்டுமல்ல என் வருங்கால சந்ததியுடைய கௌரவத்தை சேர்த்து காப்பாத்திட்டீங்க இத நான் என்னைக்கும் மறக்க மாட்டேன் மறக்கவே மாட்டேன் ஐயா என்ன இது நான் என் கடமையை தானே செய்தேன் இதுல புகழறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அம்மா இத பாத்தியா உன் மகன் வெற்றிய மக்கள் வெற்றியா ஊரே கொண்டாடுது இந்த பெருமையெல்லாம் உனக்கு தாமா சேரும் இந்த மாதிரி வெற்றி அடுக்கடுக்கா வந்து குவியணும்னு ஆசீர்வாதம் செய்யம்மா என்ன ஆசீர்வாதம் எப்பவும் உனக்கு கொண்டுடா கண்ணு என்னம்மா இது இந்த இன்பமான வேலையில கண்கலங்குற ஒண்ணும் இல்லடா ஒண்ணும் இல்லை உங்க அப்பா நினைப்பு அவருடைய <laughs> 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 அனுமார <laughs> 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 சபாஷ் கமலா சபாஷ் அழகான நாட்டியம் அற்புதமான அபினியம் ஓ ஆட்டத்தை நான் எப்போதுமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் போல இருக்கு அதனால தான் நான் கூட ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் சங்கர் முடிவா எதை பத்தீங்க கமலாவை பத்தி தான் இனிமே என் பொண்ணு மேடையில மட்டும் ஆடக்கூடாது சதா உன் உள்ளத்திலேயே ஆடிக்கிட்டு இருக்கணும் அதாவது இன்னுமா புரியல என் மகளை சங்கருக்கே கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுன்னு நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் அம்மா 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 விஷயம் தெரியுமா உனக்கு இனிமே நம்ம கவலை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு கஷ்டமெல்லாம் ஓய்ஞ்சிருச்சு அம்மா கைலாசம் பிள்ளை இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பாட்டி கொடுத்தாரு அதுல கமலாவை எனக்கே கொடுக்கறதாக முடிவா சொல்லிட்டாரு இனிமே நான் சாதாரண வக்கீல் இல்லை லட்சாதிபதியோட மாப்பிள்ள அம்மா லட்சாதிபதியோட மாப்பிள்ள அட என்னம்மா ஒண்ணுமே சொல்லாம நிக்கிற அம்மா என்னம்மா இது நெற்றியில எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே புரியாது மகனே இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சமயத்தில் நீ எதுவும் புரியாத சிறுவனாயிருந்தாய் அம்மா அப்படியானால் என் தந்தை உயிரோடு தான் இருக்கிறார் ஆனால் உயிரற்ற உடலாக உணவுகிறார் வேலூர் சிறைச்சாலையிலே கொலை செய்த குற்றத்திற்காக என் கணவர் ஆயுட்கைதடா என் தந்தை ஒரு கைதியா என் தந்தை ஒரு கைதியா என் தந்தை ஒரு கைதியா நம்ப முடியவில்லையே என்ன அம்மா சொல்லுங்கள் யாரை கொண்ட குற்றத்திற்காக அவருக்கு இந்த கதி ஏற்பட்டது சொல்லுங்கள் அம்மா சொல்லுங்கள் யாரோ மோகனாவா அவளைத்தான் கொன்றதாக குற்றம் சாட்டி விட்டார்கள் கொடியவர்கள் 
அந்த கொடிய சம்பவம் எங்கே அம்மா நடந்தது முழுவதுமே சொல்கிறேன் கே திருச்சியிலே தான் நடந்தது அந்த திடுக்கிடும் சம்பவம் அப்போதெல்லாம் அவர் மத்ராஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு சமயம் திருச்சி சென்று மோகனா என்ற பெயர் கொண்ட ஒருத்தியின் இன்சூரன்ஸ் பண சம்பந்தமாக ஏதோ விசாரிக்க போயிருந்தார் அங்கேதான் இது ஏற்பட்டதாம் ஆனால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அந்நேரம் முன் மாமா வீட்டில் அமுது போல் மழலை பேசும் உன்னை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு உங்க அப்பாவின் வரவிற்காக நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் எல்லாம் முடிந்த பிறகுதான் எனக்கு தெரிந்தது சிறைச்சாலையில் இருந்து என் சிந்தை அணு ஒவ்வொன்றிலும் குடியிருக்கும் என் தெய்வம் எழுதிய முதலும் கலசியுமான அந்த கடிதத்தின் மூலம் தான் எனக்கு தெரிந்தது அவர் கொலைகாரராம் என் கணவர் கொலைகாரராம் உன் தந்தை கொலைகாரராம் ஏன் மகனி இன்னும் உனக்கு விளங்கவில்லையா இதோப்பா குற்றமற்றவன் நாம் சென்று என் குலவனுக்கு கூறும் எரிமலையாய் எழுதி இருக்கும் வாசகங்களை படித்துப்பார் அன்பு மனைவிக்கு ஆசை கணவர் இட்டிருக்கும் இறுதி கட்டளையை கவனித்துப்பார் பார் மகனே பார் என் பிரியத்துக்குரிய பொண்ணம்மா என் எண்ணமோ என்னிருந்து நீயும் நானும் நம் செல்வமும் எப்படி எல்லாமோ வாழ வேண்டும் என்று ஆசை கோட்டைகள் பல கட்டியிருந்தே அவை எல்லாம் தூள் தூள் பொன்னம்மா நான் என்ன செய்வேன் மோகனாவை நான் கொலை செய்தேனாம் ரத்தத்தை கண்டாலே மயக்கம் போட்டு விழும் நான் கொலை காரணம் ஆம் ஆம் எப்படியோ நீதியின் கண்களை குருடாக்கிவிட்டு என்னை குற்றவாளி என்று ருஜுபடுத்தி விட்டார்கள் ஆனால் நான் நிரப்பராதி நிரப்பராதி பொன்னம்மா உன்னிடம் ஒரு வேண்டுகோள் அல்ல அல்ல கணவன் மனைவியிடம் கேட்கும் பிச்சை பொன்னம்மா பிச்சை என்னை மறந்துவிடு என் பெயரை மறந்துவிடு நான் இறந்து விட்டதாகவே நினைத்துக்கொள் என் குழந்தை என் சங்கர் அவனுக்கு தெரியக்கூடாது தன் தகப்பன் ஒரு குலை குற்றத்தால் ஆயுள் கைதியாக சிறையில் இருக்கிறான் என்பது அவன் நன்மைக்காகத்தான் நான் இதை சொல்லுகிறேன் என் வேண்டுகோளை தயவு செய்து நிறைவேற்று பொன்னம்மா இன்னொன்றையும் கேட்டுக்கொள் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும் என் குழந்தையை நீ நாளைக்கு ஒரு பெரிய வச்சியிலாக்க வேண்டும் அவன் என் போன்ற ஏழை நிரப்பராதிகளை எப்பாடுபட்டாவது விடுவிக்க வேண்டும் பொன்னம்மா உன்னை பொறுத்தவரை நான் செத்துவிட்டு என் எண்ணங்கள் ஆசைகள் அத்தனையும் செத்துவிட்டன இந்த உலகம் பொய் நீதி பொய் நேர்மை பொய் நியாயம் பொய் கடவுள் பொய் எல்லாமே என் வரைக்கும் பொய் 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 இல்லை இந்த உலகத்தில் நீதி இருக்கிறது நியாயம் இருக்கிறது நேர்மை இருக்கிறது நல்லவர்கள் சிலராவது இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அம்மா புரிந்து கொண்டேன் என்னை பெற்று வளர்த்த என் பிதாவை குற்றவாளி என்று காராகிரகத்தில் இழித்து பூட்டி இருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மை குற்றவாளி கொலைக்கஞ்சா கொடும்பாவி இன்னும் இந்த சமுதாயத்தின் சொந்த பொந்துகளிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான் இதுதானே அம்மா நடந்த விஷயம் ஆம் கண்ணே இந்த பன்னிரண்டு வருஷங்களாக இதை தான் என் நெஞ்சிலே வைத்து பூட்டி இருந்தேன் அதோ போகிறாள் பார் மகாலட்சுமி போன்றவள் என்று என்னை சுட்டி காட்ட வேண்டிய உலகம் அபசகுணம் வந்துவிட்டது அபசகுணம் வந்துவிட்டது என்று அவரை புடைத்து ஓடி ஒளியும் கொடுமையான நிலைக்கு ஆளானேன் குற்றவாளி என்று பிரகடனப்படுத்தியதோ அதே சட்டம் உன் தந்தைக்கு நிரபராதி என்று பட்டம் சூட்ட வேண்டும் அதை நான் பார்த்து மகிழ வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் கண்ணே உன்னிடம் அறிவிருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது அனைத்திற்கும் மேலாக உண்மையின் பக்கவலம் இருக்கிறது தயங்குகிறாய் மகனே எப்படியும் உன் தந்தை குற்றமற்றவர் குணக்கடல் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு நீ நிரூபிக்க வேண்டும் குன்றின் மேலிட்ட விளக்கு போல் கொழுந்து விட்டறியும் நம் குடும்ப கௌரவத்தை கவி இருக்கும் கார்மேகமாம் அந்த அபவாதத்தை அகற்ற வேண்டும் மகனே அகற்ற வேண்டும் என்ன சொல்கிறாய் சொல் மகனே சொல் அம்மா இதைவிட வாழ்க்கையில் லட்சியம் வேறு என்ன இருக்கிறது எனக்கு அம்மா எத்தனை கோடி தடைகள் குறுக்கிட்டாலும் சரி அவைகளை எல்லாம் உடைத்தறிவேன் நீதிக்கு முன்னால் நீசர்கள் போட்டிருக்கும் மாயத்திரையை கிழித்தறிவேன் 
உண்மையின் மொழிவிளக்கை கையிலேந்தி அநீதி என்னும் அந்த காலத்திலே ஆட்சி செலுத்தும் அக்கிரமக்காரர்களை கையும் களவுமாக பிடிப்பேன் என் தந்தை குற்றவாளி அல்ல கொலைகாரர் அல்ல அவர் நிரபராதி நிரபராதி என்பதை நிரூபித்து காட்டுவேன் அம்மா இந்த முயற்சியில் என் சித்தம் வேதளித்தாலும் சரி நானே செத்து மடிந்தாலும் சரி எடுத்த கருமத்தை முடித்தே தீர்வேன் முடித்தே தீர்வேன் இது சத்தியம் அம்மா சத்தியம் கமலா கடுஞ்சிறையில் தந்தை கல்யாண மண்டபத்தில் மகன் என்னால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை சங்கர் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் ஈடுபட்டிருப்பது ஒரு அர்த்தம் இல்லாத காரியம் தவறு கமலா தவறு என் வாழ்க்கையின் அர்த்தமே அதிலே தான் அடங்கி இருக்கிறது இருக்கலாம் ஆனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நடத்த போகும் ஆராய்ச்சி அத்தனை நடந்து முடித்து தீர்ப்பு சொல்லப்பட்ட வழக்கிற்காக அதைத்தான் நான் ஆட்சேபிக்கிறேன் வழக்கு முடியவும் இல்லை நல்ல தீர்ப்பு வழங்கப்படவும் இல்லை சங்கர் நீங்கள் பழைய குப்பையைத்தான் கிளற போகிறீர்கள் கவலை இல்லை கோமேதகம் கிடைக்கும் என்றால் குப்பையை மட்டும் என்ன சாக்கடையை கூட கிளறலாம் அப்போ முடிவு கடமை முதலில் அதற்கு பிறகுதான் எல்லாம் சங்கர் கடைசியா கேட்கிறேன் இந்த தேதியில என் கமலா ஒரு கோடி ரூபாய் ஐஸ்வர்யத்துக்கு எஜமானி இப்ப உனக்கு அவ வேணுமா இல்ல ஒரு நிமிடம் அப்பா வேணுமா புரிகிறது உங்கள் கேள்வியின் நோக்கம் பிதா தேவையில்லை பொன்னும் பொருளும் தான் தேவை இப்படி நான் சொல்வேன் என்றுதானே நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அப்படி நினைக்கக்கூட என் மனம் கூசுகிறது என்னை தடுக்காதீர்கள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்ற முதுமொழியை நான் இன்னும் மறக்கவில்லை வருகிறேன் உலகத்துக்கெல்லாம் உயர்ந்த என் அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் வருது இதை விட ஒரு மனிதனுக்கு வேறு துணை என்னம்மா வேணும் என் கண்ணே என் செல்வமே அதுக்கு இல்லடா மகனே படமான வாழ்க்கை எதிர்த்தா போல இருக்கிறப்போ அதை எல்லாம் உதறி தள்ளிட்டு உன்னை எங்கேயோ அனுப்புகிறேனே என் மேல் கோபம் இல்லையே கண்ணு அப்படி ஒன்றும் இல்லையம்மா இந்த உடலுக்கும் உயிருக்கும் காரணமே நீங்க ரெண்டு பேரும் தானே தாய் தந்தையருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை ஒழுங்கா செய்து முடிக்கிறதாமா மகனுக்கு அடையாளம் நான் போயிட்டு வர்றேமா முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை பிதா அவர் மொழிந்ததெல்லாம் நமக்கு வேதமடா முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை பிதா மொழிந்ததெல்லாம் நமக்கு வேதமடா வேதமடா மனிதா முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை விதா அடிப்புறம் காய்ந்தாலும் செல்லரித்த ஆலமரம் அடிப்புறம் காய்ந்தாலும் ஜீவனற்று போகாமலே ஜீவனற்று போகாமலே அதன் பிள்ளை எனவே விழுது பின்பு வந்து கிளை தாங்கி பேணுகின்ற செயல் போலே நல்ல குடி 
வழி வந்த மக்கள் குணம் அது வெல்றே சொல்லுதடா தெள்ளு தமிழ்நூலே சொல்லுதடா தெள்ளு தமிழ்நூலே அதை உள்ளவதில் உணராத பிள்ளைகளுக்கே கீரி பிள்ளை அணி பிள்ளைகளும் மேலே முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை பிதா அவர் மொழிந்ததெல்லாம் நமக்கு வேதமடா வேதமடா மனிதா சாரி மிஸ்டர் சங்கர் நீங்க அந்த கைது குமாரசாமி இப்ப பார்க்க முடியாது அப்படி சொல்லாதீங்க சார் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு அவரை பார்க்க ஆசையோடு வந்திருக்கு நீங்க எப்படியாவது எனக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்து தான் சார் ஆகணும் ரொம்ப தொந்தரவு பண்றீங்களே நீங்க இப்ப பார்க்க முடியாது முடியாது தான் ஏன் வீணா பேசி நேரத்தை பாழ் பண்றீங்க ஐயா நீங்க என்ன யாரும் நினைச்சுட்டு பேசுறீங்க நான் அவருடைய மகன் ஐயா மகன் என்ன நீங்க அவரோட மகனா கொச்சிருங்க நியாயம் இல்ல அஞ்சாத கள்ளநடி அருமற்ற பாவியடி நெஞ்சார பொய் சொல்லும் நேயம் இல்ல நிஸ்டூரன் கஞ்சாவெறிய நடி கை சேதமாகும் முன்னே அஞ்சாத என்று சொல்லி எந்தன் கண்ணம்மா நீ அண்டிருந்தால் ஆகாதோ எந்தன் கண்ணம்மா ஏ சார் என்ன சமாச்சாரம் எங்க அப்பாவே எனக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அதோ அந்த மரத்தடியில் உட்கார்ந்துருக்கார பாருங்க அவர் தான் உங்க அப்பா குமாரசாமி எண்ணூத்தி நாற்பது எண்ணூத்தி நாற்பது எண்ணூத்தி நாற்பது குமாரசாமி ஒன்னத்தாப்பா இத பாரு உன் மகன் வந்திருக்காரு அப்பா நீங்க நினைச்சபடியே அம்மா என்னோட வக்கீல் ஆக்கிட்டாங்க அது உன் முதல் கேஸ்லயே நான் வெற்றி மாலை சொல்லிட்டேன் இனிமே உங்க அவமானத்தை போக்குறதுக்கு எனக்கு முழு பலமும் கிடைச்சாச்சு அப்பா ஏன் என் கூட பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஓ இத்தனை வருஷமா நான் அவங்களை வந்து பார்க்கலன்னு என் மேல கோவமாப்பா நான் என்ன செய்யறேன் நேத்துதான் அம்மா எனக்கு பூரா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா மன்னிச்சிருங்க அப்பா குற்றவாளி அல்ல என்று நிரூபிக்க புறப்பட்டிருக்கிறவங்க மகனை கொஞ்சம் பாருங்க அப்பா என்ன பார்க்க மாட்டீங்களா என்னோட ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டீங்களா அப்பா எங்க நான் நடந்த கதையெல்லாம் கேட்டு உங்க மனச புண்படுத்த வந்திருக்கேனோ நினைச்சு மௌனமா இருக்கீங்களா இல்லப்பா இல்ல நீங்க அதையெல்லாம் எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் வேண்டாம் நீ போற காரியம் ஜெயமாகட்டும்டா மகனேன்னு என்ன ஒரு தடவை வாழ்த்துங்கப்பா ஒரே ஒரு தடவை என்ன வாழ்த்துங்கப்பா உங்களோட கூட சேர்ந்து இருக்கத்தான் எனக்கு கொடுத்து வைக்கல உங்க ஆசீர்வாதத்தை கூட பெற முடியாத பாவியாக நான் இருக்கணும்
ஏன்பா குமாரசாமி உனக்கென்ன மூளை கலங்கி போச்சா இவ்வளவு தூரம் கெஞ்சி கேட்டானே உன் மகன் அவங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை பதில் பேசி அனுப்பிச்சிருக்க கூடாது அட உன்ன தான் கேக்குற என்னப்பா கோதண்டா என்னப்பா அந்த பைத்தியம் கையில போய் பேசினாக்கிறிய சோத்து பருக்கிய தூண்டுறத விட்டுட்டு நீ வேறவாப்பா தாயின் மொழி வழியே தந்தை மொழி காத்த தரணியில் ரதி குளராம தந்தை சுகம் காக்க தனது சுகம் மாய்த்தா சந்திர குல தோன்றலெனும் பீஷ்மன் சந்திர குல தோன்றலெனும் முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை பிதா முன்னறியும் தெய்வமடா அன்னை பிதா அவர் மொழிந்ததெல்லாம் நமக்கு வேதமடா வேதமடா உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா ரெண்டு பேருமே வாங்க எனக்கு ஏதாச்சும் கிடைக்கும் சரி பாப்பா புதுசாங்கன்னு <laughs> சொல்றேன் <laughs> 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 உங்க <laughs> பேரு <laughs> 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 எவ்வளவு 
இருக்கு ஒன்பது இருக்கு ஒன்பது இருக்கு ஒன்பது 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 ரெண்டு ஒன்பது ரெண்டும் பதினொன்று 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 இருக்கு ஒன்பது இதுல ஒன்பது ஒன்பது இருக்கு ஒன்பது இல்லையா இருபத்தி ஒன்பது ஆமா இருபத்தி ஒன்பது ஐயோ மூளையா டே பையா ஐயா அஞ்சா நம்பர் கூட்டுப்போ சரி சார் அஞ்சா நம்பர் 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 வச்சிருந்தாரு <laughs> 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 ஆயிரம் <laughs> <laughs> அந்த மாதிரி கம்பெனி பத்தான் கேக்குறேன் எங்க இருக்குது இப்படியே போய் வலது பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா அந்த மூலையில இருக்கு சார் என்னவேணாம் <laughs> 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 வணக்கம் சார் வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் கொஞ்சம் உங்க பத்திரிகையோட பழைய பிரதிகளை பார்க்கணும் உட்காருங்க எத்தனை வாரத்துக்கு முந்தைய பத்திரிக்கை வேணும் பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு ஓஹோ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தைய ஆமாங்க அது கரையா நறிச்சு ஜீரணமாகி எத்தனை வருஷம் ஆச்சோ அதை இப்ப கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க கொஞ்சம் தயவு பண்ணுங்க எனக்கு அது அவசியம் தேவைப்படுது அதுக்காக என்ன என்ன ஆச்சு சொல்றீங்க இந்த வாரம் பத்திரிக்கையே வந்த பாடு இல்ல உங்களுக்கு பயலை தேடிக்கிட்டு இருந்தா என் வேலை யாரு பாக்குறது என்ன நீங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது வேணும்னா அதுக்கு உண்டான தொகையை நான் கொடுத்துடுறேன் தொகை கிடைக்கட்டுங்க தொகை 
தொகையை விட எனக்கு வேலையும் நேரமும் தான் முக்கியம் தயவு பண்ணி தொல்ல கொடுக்காதீங்க இல்ல நீங்க பிளீஸ் நீங்களா நீங்க நான் எந்த பத்திரிகளே தான் உதவி ஆசிரியா இருக்கிறேன் அப்படியா ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க யாரை பார்க்க வந்தீங்க உங்க பத்திரிகையோட பழைய பிரதிகள் தேவையா இருந்துச்சு பார்த்துட்டீங்களா இல்ல உங்க மேனேஜர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறா போல இருக்கு என்ன பிஸியா வேற இருக்கிறாரா கொஞ்சம் இருங்க நானே வாங்கி தரேன் நம்ம பத்திரிகையோட பேரை மக்கள் எதிரின்னு வைக்காம ஏன் தெரியுமா மக்கள் குரல்னு வச்சிருக்கோம் தெரியாதுங்களே பொதுமக்கள் எல்லோருக்கும் முடிந்த அளவு உதவி செஞ்சு எப்போதும் அவங்க நண்பனா இருக்குதான் தெரியுதா முதல்ல அவர் கேட்கிற பயில எடுத்துக் கொடுங்க சரிம்மா ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப சிரமம் கொடுத்துட்டேன் சேச்சே அப்படி ஒண்ணுமே இல்லைங்க எங்க ஆபீஸை தேடி வந்த உங்களுக்கு இந்த உதவி கூட செய்யல என்ன வேற என்னதான் இருக்கு உட்காருங்க ஓ சாரி ஆமா நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கடனாளியா இருக்கிறேன் இல்ல என்ன கடனாளியா ஆமா அன்னைக்கு நாம ரெண்டு பேரும் டாக்ஸில வந்தப்போ உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் பணம் பாக்கி கொடுக்கணும் ஓ அதுவா இந்தாங்க இல்ல இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கட்டும் பருவமங்கை படுகொலை செய்யப்பட்டாள் மோகனா கொலை நகரங்கும் பீதி இன்சூரன்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் குமாரசாமி தான் கொலை காரணம் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது பொன்னையா சாட்சியம் தள்ளுபடி சரியல்லவென்று கோட்டு முடிவு மோகனாவுக்கும் குமாரசாமிக்கும் கள்ளத்தொடர்பு உண்டாம் சொக்கப்பாவின் சாட்சி குமாரசாமி கொலை செய்து ஓடியதை வேலைக்காரி வீணா பார்த்தாள் ஆணித்தரமான வாதம் குமாரசாமி தான் கொலைகாரர் தீர்ப்பு நாளை குமாரசாமிக்கு ஆயுள் தண்டனை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை ஆயுள் தண்டனை Ah! 
சாப்பாடு கொடுத்துருப்பீங்களா ஒன்றும் வேண்டாம்ப்பா இவ்விடத்தில் வாத்தியங்கள் ரிப்பேர் செய்து கெடுக்கப்படும் நீங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> ஒரு முட்டா பயலா இருந்தா அவனை ஏமாத்தி எடுத்துட்டு போலாம் நினைச்சேன் வியாபாரம் பண்றியலா இல்ல தானம் பண்றியலா ஏன் உனக்கு அறிவு இருக்கா மூல இருக்கா புத்தி இருக்கா அவன் முதல் இல்லாம வியாபாரம் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வழி சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் இத வச்சுக்கிட்டு ஒரு புத்தகம் எழுதி விற்பனை பண்ணினா எப்படி இருக்கும் எல்லாருமா சேர்ந்து உன் முதுகுல டின்னு கட்டுவாங்க உன்னை வச்சு நான் வியாபாரம் செய்தா பேசாம காசிக்கு காவடி தூக்கிட்டு போக வேண்டியதான் தூக்குங்க மாப்பிள மரியாதையா சொல்றேன் வெளியில போய் சொல்றேன் வெளியில போ மாமா பொறியா இல்லையா மாமா கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க ஒரு <laughs> <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 உங்களை போல உத்தமர்கள் எல்லாம் ஒதுங்கி நிற்பதால் தான் இந்த உலகத்திலே உண்மத்தர்களின் தொகை நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டு வருகிறது ஐயா தயவு செய்து இந்த கொலை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட விவரங்களை மட்டும் சொல்லுங்கள் போதும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் ஏற்படாது ஆமையா சொன்ன என்ன தொண்டை வறண்டு போகும்னா பயப்படுங்க அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க தைரியமா சொல்லுங்க நான் ஒரு சோடா வாங்கித்தேன் ஐயா ஒரு கணம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் 
உங்கள் அப்பாவிற்கு ஆயுள் தண்டனை கிடைத்து அவரும் இதை போலவே அவதிப்பட்டால் அவரை பற்றிய தகவல் அனைத்தையும் தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் துடிக்க மாட்டீர்களா கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்கள் ஐயா உங்கள் மகனை போல கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் தம்பி சொல்லுங்கள் ஐயா போதும் தம்பி போதும் உனக்கு அந்த கொலையை பற்றிய விவரம் தானே வேணும் ஆமாங்க உட்காருங்க சொல்றேன் தம்பி பனிரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்பு முன்பு எல்லா வருஷத்திலையும் வர்றது போலத்தான் போலத்தான் ஒரு நாள் பொங்கல் வந்தது அன்று மாலை நேரம் அந்தி சாயும் அழகான வேலை இப்படித்தான் உட்கார்ந்து நான் காப்பி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தேன் அந்த சமயம் மாடியில இருந்த மோகனாவின் அந்த கோடியறையிலே இருந்து காற்றிலே மிதந்து வந்தது சங்கீதம் அருமையான சங்கீதம் அற்புதமான சங்கீதம்
more photos. No more photos. Sir, come on. What are you doing? This is a cigarette case. There is also an initial. What are you doing here? Let's go to the fingerprint laboratory. Sir, what are you doing? A letter, sir. Where is it? Who is it? Who is it? Who is it? Mutta kerja sih ya, apa adalah bisi yang kerana, padi, anbul lah mohana, ni moon rumah ada garbo di anbud kerti anak ku kulai mahatci, anal kalak kada leli garbo di ahi buta dal, yengge u nai tawik ke buta nan wodi budi bano yendri ni kawali pade bandi awasi me hilai, yar tadu talam ni dana anak ku bandom, yda nala na asti karin dalam sari, yen andas tu mulu tu mahasta mana mana alam sari, nan unnie dan viva ham sih tu kulla pohire. Ipadi agak tan mudin dah tu perayaan besar ni. Adale irung tu tuan dah tu on tan dah jin suka tuan kerai. Tambi. Anja mohon mudi ani dah kolega arani. Nani yen iri kan gelan meri pati. Anal ni cie maga chulgri. Anja nabar un apa alle. Un apa abe alle. Oh oh. Eh. Ha. Ama. Anja kaya itu lah ada letteru. Cigarette kese enna aje. Kotli ada perayaan apa perut tebilai. Adam karena. Tergi tebilai. Ah, bentuk mana? Anja bicara ni in bodoh kuda iranda sapin sebagai tersan dah nanti pergi par. Un sandi kat tayar baru urur dan tiru ikut mudik. Abah bilasam? Abah lama nak teri ada tenggi. Sari, sari ayah. Unggal udah bikin mikkan antri. Banakam, banakam, berhiri. Come on. Sankar, Sankar! I'm going to get you! What's up? I'm going to get you to get you to get you. Hey, how are you? Let's go. Come on. Come on. முறிக்கிக்குவா முஷ்டியை மடக்குவா, இப்படியே உங்க சட்டைய புடிச்சி, ஒரியாடி, வதே, குத்து, வெட்டு! இஷ்டா, இஷ்டா! இப்படியிலாம் குடை நடக்குமா? ஐயோ, இதை நான் நனைக்கி வேல்லியே? அதனால்தான் சொல்கிறேன் பேசாம் இந்த தொழில விட்டுருங்க. நீ அதைப்பத்தில் ஒன்னு பயப்படாதே. த ஓ 
என்னுடைய மனைவிங்கிறது உண்மையா இருந்ததுன்னா என்னுடைய லட்சியம் நிறைவேற வரைக்கும் நீ என்ன தொட கூடாது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சது மணி கூண்டில் மணி பனிரெண்டு அடித்தது ஆந்தையின் அலறல் கோட்டானின் கூக்குரல் எங்கும் ஒரே இருட்டு எங்கே ஒரே இருட்டா தான் இருக்கு அந்த நேரம் கொலைகாரன் கண்ணுசாமி முகத்திலே கருப்பு முகமூடியை அணிந்து கொண்டு ஓஹோ கொலைகாரல்ல முகத்துல கருப்பு முகமூடி போட்டிருப்பானா கையில் ஒரு டார்ச் லைட்டை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க <laughs> 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 
எங்க பேர் இன்ஷியல் ஒன்னா இருக்கிறதுனால ரொம்ப பேர் இப்படித்தான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாங்க இப்போ அவர் எங்க இருக்கிறாரு அவர் ரிட்டையர் ஆகி நாலு வருஷம் ஆகுது இப்ப எங்க இருக்கிறாருன்னு எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே தெரியுமா அதாவது லீலா வந்து இந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய நம்ம கிட்டே பரவாயில்ல பரவாயில்ல இந்த பாரு லீலா சங்கர் நானும் சிறு வயசுல இருந்து டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அதனால சங்கருக்கு வேணுங்கிற உதவிகள்லாம் நீ செஞ்சு கொடுக்கணும் இப்ப நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் நீங்க போயிட்டு வந்து நீ நாளைக்கு நம்ம கடைக்கு தவறாம வரணும் வரியா என்னம்மா என்ன சமாச்சாரம் சித்தப்பா இவர்தான் மிஸ்டர் சங்கர் இவங்கதான் என் சித்தப்பா வேதநாயக்கம் மக்கள் குரல் ஆசிரியரும் இவங்கதான் வணக்கம் வணக்கம் சித்தப்பா இவரை பற்றிய விவரம் எல்லாம் அப்புறமா சொல்றேன் முதல்ல இவருக்கு இன்ஸ்பெக்டர் சந்தானத்தின் விலாசம் வேண்டுமா உங்களுக்கு தெரியுமா இன்ஸ்பெக்டர் சந்தானமா எந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஓ அந்த ரிட்டையர் ஆன ஆபீசரா ஆமாங்க போன வாரம் தானே அவர் ஏதோ ஒரு கார் விபத்துல சிக்கிக்கிட்டதாக கேள்விப்பட்டேன் என்ன கார் விபத்தா ஆமா காயம் கூட கொஞ்சம் பலந்தான்னு சொன்னாங்க இப்ப அவர் எங்க இருக்கிறார் எதுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில போய் பாருங்க அங்கேதான் இருக்கணும் ரொம்ப நன்றிங்க நான் வர்றேன் நான் வர்றேன் இல்லா வணக்கம் சார் நீங்கள் தானே எக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சந்தான என் பெயர் சங்கர் மோகனா கொலை வழக்கில் சிக்கி ஆயுள் தண்டனை அனுபவிக்கிற குமாரசாமியுடைய மகன் குமாரசாமி மகனா உட்காருப்பா உட்கார் தம்பி உத்தியோக வாழ்க்கையை தொடர்ந்து இப்போது இந்த உலக வாழ்க்கையே தொடக்க போகும் என்னை நீ ஏன் தம்பி பார்க்க வந்திருக்கிறாய் ஐயா நீங்கள் ஒருவர் தான் என் தந்தையின் குற்றமற்ற தன்மையில் குறையாத நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர் என்று கேள்விப்பட்டேன் எனக்கு சில சந்தேகங்கள் தயவு செய்து நீங்கள் அவைகளுக்கு விளக்கம் தர முடியுமா நிச்சயமாக கேள் தம்பி கொலை செய்யப்பட்ட மோகனாவின் அறையிலிருந்து அன்று ஒரு சிகரெட் கேசையும் அனாமதைய கடிதம் ஒன்றையும் நீங்கள் கண்டுபிடித்தீர்கள் இல்லையா ஆமாம் அவை இரண்டையும் துப்பு பொருளாக கொண்டு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க நீங்கள் ஏன் மேற்கொண்டு ஆராய்ச்சி நடத்தவில்லை சரியான கேள்வி தம்பி சரியான கேள்வி என் உடல் இருக்கும் நிலையில் இவைகளையெல்லாம் இப்போதே உன்னிடம் சொல்லாவிட்டால் பிறகு யாரிடமும் சொல்ல முடியாமல் போனாலும் போய்விடும் அதனால் முழுவதையுமே சொல்கிறேன் கேள் அன்று மோகனாவின் அறையிலே பிரேத விசாரணையை முடித்துக் கொண்ட நாங்கள் வழக்கு பற்றி கலந்து ஆலோசிப்பதற்காக மறுநாள் பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் சந்திரசேகர் ஆபீஸ் அறையிலே கூடினோம் அந்த அறையிலே அவரை தவிர நான் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் வீணா சொக்கப்பா அத்தனை பேரும் இருந்தோம் நீதான் கேள்விப்பட்டிருப்பாயே பிராசிகூட்டர் ஒரு பிடிவாதக்காரர் மிகவும் கண்டிப்பானவர் அவர் தான் ஆரம்பித்து வைத்தார் விசாரணை சத்தியமா சொல்றேனுங்க இந்த வருஷம் தீபாவளி அன்னைக்கு நான் தான் இந்த குமாரசாமிய மோகனா வீட்டுக்கு அழைச்சுக்கிட்டு போய் அறிமுகம் செய்து வச்சேனுங்க அப்புறம் அவரு அடிக்கடி வர போக இருந்தது எனக்கு தெரியுமுங்க நீர் மோகனாவின் தூர பந்துவாக இருந்தோம் இந்த விரும்பத்தகாத உறவை கண்டிக்கவில்லையா ஆஹ் கண்டிச்சனுங்களே தப்பு தப்புன்னு பல தடவை சொன்னேனுங்க கேட்டா தானே கடைசியில இந்த படுபாவி பய அவளை இப்படி கொலை பண்ணுவான்னு நான் கடவுளை கூட நினைக்கலீங்க Call the next witness, Veena. Veena, 
மோகனாவை கொலை செய்து விட்டு கையில் சவரக்கத்தியுடன் ஓடி ஆசாமி நீ பார்த்தா இல்லவா ஆமாங்க அந்த ஆசாமி இவர் தானா என்று உன்னால் கூற முடியுமா நன்றாக நிதானமாக பார் இங்க இல்ல அங்கே பார் பார்த்து விட்டு எனக்கு பதில் சொல் ஆமாங்க அன்னைக்கு நான் பார்த்த ஆளு இவரே தானுங்க வீணா நீ சொல்லுவது அவ்வளவு நிஜம் தானே இதில் சந்தேகம் ஏதாவது அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லைங்க இந்த ஆளு ரோட்ல ஓடும் போது தெரு முனையில் இருக்கிற விளக்கு வெளிச்சத்துல நான் நல்ல ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேங்க விளக்கு வெளிச்சத்தில் இவர் முகம் உனக்கு நன்றாக தெரிந்தது இல்லையா ஆமாங்க That's all your honor. Foreman and members of the jury. இதோ நிற்கும் குற்றவாளி மோகனாவின் உயிரை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்ட்ரூவ் செய்வதாக ஆசை காட்டி அவ்வளவு சிநேகம் செய்திருக்கிறான் பிறகு அந்த சிநேகம் முற்றி நாலு மாத கர்ப்பத்தில் முடியவே ஏற்கனவே திருமணமான இந்த குமாரசாமி வெளி உலகத்திற்காக பயந்து உண்மையை மறைப்பதற்காக முன்பே திட்டமிட்டு மோகனாவை படுகொலை செய்திருக்கிறான் கசாப்பு கடக்காரன் ஆட்டை நறுக்குவது போல் இந்த குமாரசாமி ஒன்று மரியாத கன்னிப்பெண் ஒருத்தியின் புரல் வழி அறுத்திருக்கிறான் இது போன்ற கல்லஞ்சக்காரர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்காவிட்டா நாளை இந்த ஊரில் ஒரு பெண் கூட மானத்தோடு வாழ முடியாது ஆகவேதான் ஜூரர் ஸ்தானத்தில் இருக்கும் கனவான்களே நாகரிகமே இனதன்றறியாத அந்த நாளில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டிய இந்த காட்டுமிராண்டி சும்மா விடாதீர்கள் உங்கள் முடிவிலே சிறிது குறை இருக்குமானாலும் அது இந்த சமுதாயத்திற்கே ஆபத்து நிச்சயமாக ஆபத்து அதனால் கனம் கோற்றார் அவர்களே இந்த இரக்கமில்லா அரக்க குணம் படைத்தவனுக்கு கடுமையான தண்டனை விதியுங்கள் பொய் பொய் நீதி பொய் நேர்மை பொய் நியாயம் பொய் கடவுள் பொய் எல்லாமே பொய் 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 எல்லாம் பொய்யாத்தான் போச்சு அந்த சிகரெட் கேசம் அனாமதையே கடுத்தும் பொய்யாத்தான் போச்சு ஆனால் ஒன்று மட்டும் உண்மை இந்த கொலைக்கு பின்னால் பயங்கரமான சதி நடந்திருக்கு சங்கர் பயங்கரமான சதி நடந்திருக்கு ஐயா அந்த சதி அம்பலமாக வேண்டும் அதில் சம்பந்தப்பட்ட சண்டாளர்கள் சந்திக்க வர வேண்டும் அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு வழி சொல்லுங்கள் ஐயா சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிந்த வரையில் உள்ள ஒரே ஒரு வழி இதுதான் அன்று இந்த கொலை வழக்கிலே கூண்டிலேறி சாட்சி சொன்னவர்கள் அந்த சொக்கப்பாவும் வீணாவும் தான் அப்போது அவர்கள் இருந்த நிலைமை ஏழைகள் அன்றாட சோற்றுக்கே அவதிப்படுபவர்கள் இன்று அவர்கள் இருக்கும் நிலைமை பணக்காரர்கள் கஷ்டப்படவில்லை நெற்றி வேர்வை நிலத்திலே சிந்தவில்லை பின் எப்படி கிடைத்தது இந்த குதூகல வாழ்க்கை தம்பி உன் ஆராய்ச்சியை அவர்கள் பக்கம் திருப்பு நன்றி ஐயா நன்றி இப்பொழுதே புறப்படுகிறேன் வணக்கம் 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 மான் கொம்பு கிடைக்குமா இங்கே என்ன மான் கொம்பு மான் கொம்பு ஆ இருக்குது ஆனா இப்ப இருக்கிறது நல்லதா இல்ல நாளைக்கு வந்தீங்கன்னா நிக்கிறீங்களே வாங்க உட்காரங்க பார்த்தேன் <laughs> என்ன <laughs> பத்தி <laughs> 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 நீங்க யாருன்னு சொல்லலையே என் பேரு சங்கர் எங்க தங்கியிருக்கீங்க இந்த இந்திரபவன் ஹோட்டல் இல்ல அங்கதான் தங்கியிருக்கிறேன் நான் வருத்தமா நாளைக்கு வருவீங்கல்ல ஓ நான் நினைச்சது கிடைக்கிற வரைக்கும் தினம் இங்க வந்துகிட்டு தான் இருப்பேன் நான் வர்றேன்
அந்த ஆள் எங்க தங்கி இருக்கிறதாக சொன்னா இந்திர பவன்ல ஏன்னா என்ன சமாச்சாரம் ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல பின்னால வாங்கடா பட்டணத்திலிருந்து ஒரு பையன் வந்து தங்கி இருக்கானா பையனா ஆமா சுமார் இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு வயசு இருக்கும் யாரு சங்கரு இங்க மேல அஞ்சா நம்பரா தான் இருக்காரு அஞ்சா நம்பரா ஏய் அதுக்கு பக்கத்தர ஏதாவது காலி இருக்கா காலி காலி ஆறு காலிங்க அதை எனக்கு ரிசர்வ் பண்ணுவேன் பிரிச்சு படி சிரஞ்சீவி சங்கருக்கு அம்மா அநேக ஆசீர்வாதம் நலம் நலம் அறிய ஆவல் உன் கடிதம் கிடைத்தது மோகனா மோகனா கொலை கொலை நடந்த இடத்தில் மோகனா கொலை இப்படிக்கு உன் அன்புள்ள அம்மா அப்படின்னு அந்த சங்கரு குமாரசாமியினுடைய மகன்தான் ஆட்டே இந்த உலகத்தை பாரப்பா அது இருந்தா இது இல்லை இது இருந்தா அது இல்லை எப்பா எது பெரிய தத்துவ ஞானி ஆயிட்டிய எது இருந்தா எது இல்லப்பா சரக்கு இருந்தா வியாபாரம் இல்ல வியாபாரம் இருந்தா சரக்கு இல்ல ஓஹோ நீ அதை பத்தி சொல்ல வந்துட்டியா இத பாரு உனக்கு அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து இருக்கணும் அவ்வளவுதானே ஒரே நொடியில அவ்வளவு கூட்டத்தை இங்க வர சொல்லட்டுமா இத பாரு எல்லோரும் நம்பும் படி சொல்லும் திறன் இருந்த சொல்லிலே உண்மை இல்லே உள்ளதே உள்ளபடி சொல்லும் மனிதனிடம் உணர்த்திடும் திறமை இல்லே உண்மையும் நம்ப வைக்கும் திறனும் அமைந்திருந்த உலகம் அதை ஏற்பதில்லே அது இருந்தா எது இல்லே எது இருந்தா அது இல்லே அது இருந்தா எது இல்லே எது இருந்தா அது இல்லே அதுவும் இதுவும் சேர்ந்திருந்தா அவனுக்கு இங்கே இடமில்லே அது இருந்தா எது இல்லே எது இருந்தா அது இல்லே அங்கமதில் மங்கையக்கு அழகிருந்தா அறிவில்லே அங்கமதில் மங்கையக்கு அழகிருந்தா அறிவில்லே முடிவு செய்யும் அறிவிருந்தா அழகில்லே அழகும் அறிவும் அமைந்த பெண்கள் அதிசயமாய் பிறந்தாலும் குறுகு மனம் கொண்டவர்கள் குலைக்காமல் விடுவதில்லை அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லை அதுவும் இதுவும் சேர்ந்திருந்தா அவனுக்கு இங்கே இடமில்லை அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லே பள்ளி செல்லும் மாணவர்க்கு படிப்பு வந்த பணமில்லே பள்ளி செல்லும் மாணவர்க்கு படிப்பு வந்த பணமில்லே பணம் இருந்தா இளைஞருக்கு படிப்பதிலே மனமில்லே பணம் இருந்து படிப்பு வந்து பரீட்சையிலும் தேறி 
கேட்டா பல படிகள் ஏறி இறங்கி பார்த்தாலும் வேலை இல்லை அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லே அதுவும் இதுவும் சேர்ந்திருந்தா அவனுக்கு இங்கே இடமில்லே அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லே பொது பணியில் செலவழிக்க நினைக்கும் போது பொருளில்லே பொருளும் புகழும் தேர்ந்த பின்னே பொது பணியில் நினைவில்லே போதுமான பொருளும் வந்து பொது பணியில் நினைவு வந்தா போதுமான பொருளும் வந்து பொது பணியில் நினைவு வந்தா போட்ட திட்டம் நிறைவேற கூட்டாளிகள் சரியில்லை அது இருந்தா இது இருந்தா அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லே அதுவும் இதுவும் சேர்ந்திருந்தா அவனுக்கு இங்கே இடமில்லே அது இருந்தா இது இல்லே இது இருந்தா அது இல்லே நீங்களே வந்துட்டீங்களே எம்மா எம்மா உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்க கடையில இந்த புதுசா கிராம் போன் ரெக்கார்ட் எல்லாம் வந்திருக்க நாளைக்கு சாயங்காலம் நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு போலான்னு வந்தேன் நாளைக்கு சாயங்காலமா ஓ எஸ் அதுக்கு என்ன தாராளமா வந்துடுறேன் விலாசம் தெரியுமா விலாசம் எது இந்த தெருவுல பத்தாம் நம்பர் வீட்டு மாடியில இருக்கேன் பத்தாம் நம்பர் வீடா ஓ அங்க கூட அந்த பொண்ணையான ஒருத்தர் அதே வீடு தான் பாட்டு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன சார் அது யார் பிரிச்சது
சாப்பாடும்ட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வாயத்தரந்து <laughs> <laughs> <laughs>
இந்த கொலை வழக்குல யாரோ ஒரு அம்மா கொடுத்த ஐ விட்னஸ் ரொம்ப முக்கியமான சாட்சியமா இருந்துச்சுல்ல என்னது யாரோ ஒரு அம்மாவா நல்லா சொன்னீங்க அது நான் தான் யாரு நீங்க தானா அந்த கொலை செய்துட்டு ஓடி போன ஆசாமிய நேர்லயே பாத்தீங்களே உங்களுக்கு பயமா இல்ல என்ன பயம் இத்தனைக்கும் அப்ப எனக்கு வயசு பதினஞ்சோ பதினாறோ தான் ஆனா அப்பவே நான் ரொம்ப துணிச்சல் காரி எப்படி ஏன் சிரிக்கிறீங்க இல்ல உங்களுக்கு பதினஞ்சு பதினாறு வயசு ஆகி பத்து பன்னெண்டு வருஷங்களுக்கு மேல ஆகுது ஆனா நீங்க இன்னும் எவ்வளவு ராணியாவே அதுவா அதுக்கு காரணம் உடற்பயிற்சி தான் உடற்பயிற்சியா நாட்டிய ஒரு உடற்பயிற்சி இல்லையா உங்களுக்கு நாட்டியம் கூட தெரியுமா ஓ என்னென்ன தேடுறீங்க இங்க ஒரு பயம் வந்தானே எங்க அவன் எங்க அந்த பயம் பயலா 
அந்த பேர்ல இங்க யாருமே வரலையே சோ விளையாடாத அவன் யாருன்னு தெரிஞ்சா அவங்கட்ட இப்படி கொஞ்சம் குலாவிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் யார் தெரியுமா அவன் நிறுத்துங்க இங்க யாரும் வரலன்னு சொல்றேன் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்களே என்னது எங்கிட்டவே போய் சொல்ற அளவுக்கு உனக்கு துணிச்சல் வந்துருச்சு இல்ல வீணா நானும் பாத்துக்கிட்டே வர்றேன் நீ வர வர அடங்கா பிடாரியா மாறிக்கிட்டே வர்ற இனிமே ஒழுங்கா நான் சொல்றதை கேட்டு நடக்கல இந்த வீட்டுல ஒரு ஊசி மனை அளவு பங்கு கூட உனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஜாக்கிரத சரிதான் எனக்கு இந்த வீட்டுல பங்கு கிடையாத அண்ணே நான் ரொம்ப பொல்லாதவ அனாவசியமா என் கோபத்துக்கு ஆளாகாதீங்க என்னடி மிரட்டுற உனக்கு கோபம் வந்தா எனக்கு என்ன உன்னால என்ன என்ன பண்ண முடியும் இல்ல என்ன பண்ண முடியும்னு கேக்குற என்ன பண்ண முடியுமா உங்களை கம்பி என்ன வைப்பேன் பொய் கையெழுத்து போட்டு அந்த பட்டி கடைக்காரங்கிட்ட ஆயிரம் ஆயிரமா பணம் வாங்கி பட்டனாம காத்துனீங்கல்ல அத ஊரெல்லாம் அம்பலப்படுத்துவேன் அடிச்சு மிரட்டி என்ன பொய் சாட்சி சொல்ல வச்சு அந்த குமாரசாமிக்கு ஆயுள் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தீங்கல்ல அது இப்பவே போய் போலீஸ்ல சொல்லுவேன் சந்தானத்தின் விலாசம் எனக்கு எவ்வளவு உதவியா இருந்துச்சு தெரியுமா அப்படியா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகத்தான் நானும் வந்தேன் அந்த பெருமுலையில இந்த மான்கொம்பு புலித்தோல் எல்லாம் வியாபாரம் செய்யறாரு பாருங்க விளைவுகள் <laughs> 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 நீ ஒளிந்து கொண்டிருந்த போது உளறியதாக சொன்னாயே அந்த சொக்கப்பாவிற்கு நெருங்கிய சொந்தக்காரி அதோடு அப்படி ஒன்றும் அவள் பிரமாத பணக்காரியும் இல்ல அதனால் லாபம் இல்லாத இந்த கொலையை சொக்கப்பா ஏன் செய்திருக்க வேண்டும் என்று நான் சந்தேகப்படுகிறேன் உங்கள் சந்தேகம் உண்மையாக இருக்க முடியாது என்று நான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன் தம்பி உனக்கு இந்த உலக அனுபவம் போதாது நான் சொல்வதை கேள் நெருப்பில்லாமல் புகை கிளம்பாது 
வீணாகும் சொக்கப்பாவும் உன் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற புகைதானே தவிர நெருப்பு உள்ளேதான் புதைந்து கிடக்க வேண்டும் ஒருவேளை சொக்கப்பாவே இந்த கொலையை செய்தாலும் செய்திருக்கலாம் ஆனால் நோயாளிக்கு தொல்லை கொடுக்காதீங்க கொடுக்காதீங்கன்னு உங்களுக்கு எவ்வளவு தடவை சொல்றது கடைசி முறையா கேட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் தயவு செய்து வெளியே போறீங்களா எக்ஸ்கியூஸ் நான் வர்றேயா தம்பி ஆனால் ஒன்று யாரிடமும் எதையும் சொல்லாது அர்த்தம் இல்லாமல் யாரையும் சந்தேகப்படாது கண்ணால் காண்பதும் பொய் காதால் கேட்பதும் பொய் தீர விசாரிப்பதே மெய் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க தம்பி இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க சரிங்க நீங்களும் கவலைப்படாம இருங்க சீக்கிரம் உங்க உடம்பு குணமாயிடும் நான் வரையா நிரப்பிக்கிறது அது ரொம்ப அபாயமான வேலையாச்சே தம்பி தம்பி இந்த ஊர்ல சில புலிங்க பசுத்தோல போத்திக்கிட்டு தெரியுதுங்க நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நான் வர்றேன் ஆமா உன் பேர் என்ன சங்கருங்க எங்கயோ கடந்த அநாத பயணி முறை வர கொண்டாட வந்துட்டிய முடிச்சு மறைப்பேன் மரியாதையா நீயா போறியா இல்ல போலீச போலீசா அவங்களை கண்டு பயப்படுற ஆசாமி நீ நான் இல்ல சொக்கப்பா நேத்து வரைக்கும் நாம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா ஒரு வீடியோ புடிச்சோங்கறத அதுக்குள்ள மறந்துட்டிய இரு இரு உன் பெரிய மனுஷ தன்மைய சந்தி சிரிக்க வைக்கிறேன் சருத்தா போட
தப்பா இனிமே நீ இங்க இருந்தினா நாளைக்கு என்ன நடக்கணும் என்னால சொல்ல முடியாது தயவு செய்து போயிட்டு வாப்பா என்னப்பா உடம்பெல்லாம் இப்படி கண்ணி போய் இருக்குது இதெல்லாம் எந்த பாவிங்க செஞ்ச வேலை சொல்லு தம்பி சொல்லு எல்லாம் அந்த பாவி சொக்கா போட ஆளுங்கதான் நான் எதிர்பார்த்தது தான் என்ன ஆமாம் தம்பி எறும்புகளை நசுக்கிறா போல எதிரிகளை நசுக்கிறது தான் அவன் வேலை உன்னை போல நிரபராதிங்க ரத்தத்தில் நீச்சல் அடிக்கிறது தான் அவன் பொழுதுபோக்கு சங்கர் நான் சொல்றதை கேளு நீ நினைச்ச காரியத்தை சாதிக்கணும்னா முதல்ல அந்த தடியனை ஒழிச்சு கட்டு ஒழிச்சு கட்டுறதா ஐயோ ஐயோ அம்மா அப்பா இதெல்லாம் முதுகெலும்பு இல்லாத கோலங்க எழுப்புற கூக்குரல் ஆனால் அதற்காக நான் ஒரு கொலை செய்ய வேண்டுமா ஆமா இல்லாட்டா உங்க குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கலங்கம் வளர்வரை ஆட்டமா வளர்ந்துகிட்டே தான் போகும் ஐயோ இத போல ஒரு கோலைய மகனா பெற்று குற்றவாளியா சாகுறோமே அப்படின்னு உங்க அப்பா கூட உன்னை சவிச்சுக்கிட்டே தான் கண்ண மூடுவாரு கொலண்டம் பயப்படாது நேருக்கு நேரம் அவனோட மல்யுத்தம் செய்யணுமே யோசிக்கிறியா அவசரப்படாது இன்னைக்கு ராத்திரி நீ அங்க போய் போனுக்கு பக்கத்துல ஒளிஞ்சுக்கோ சரியா பன்னிரண்டு மணிக்கு நான் இங்க இருந்து அவனுக்கு போன் பண்றேன் அதை எடுக்கிறதுக்காக அந்த பய அவசரமா ஓடி வருவான் அவ்வளவுதான் ஒரே குத்து அந்த பய நாய போல சுருண்டு கிழ விடுவான் பிறகு வெற்றி வெற்றி மகத்தான வெற்றி சொக்கப்பா ஒரு மனித ஜீவனை குத்திக் கொள்வதால் யாருக்கு என்ன லாபம் உன் அப்பாவை விடுதலை செய்ய முடியுமா அல்லது அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் களங்கத்தை தான் துடைக்க முடியுமா நினைச்சியா <laughs> ரூபாய் 
சமாச்சாரம் <laughs> ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஐ ஆம் வெரி சாரி இன்னைக்கு காலையில தான் அவர் செத்து போயிட்டார் எல்லாம் பாடாகி விட்டது பாடாகி விட்டது என்ன செங்க <laughs> ஏன் இப்படி கதறீங்க என்ன நடந்தது என்ன நடந்தது எது நடக்க கூடாதோ அதெல்லாம் நடந்து விட்டது லீலா யாருடைய உதவியால் இந்த மர்ம சூழலை தாண்ட முடியும் என்று நினைத்தேனோ அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சந்தானம் இறந்து விட்டார் என்னை சுற்றி இருக்கும் அமாவாசை இருட்டிலே அவர் ஒருவர் தான் துருவ நட்சத்திரமாக இருந்து தூய வழி காட்டினார் அவர் போய்விட்டார் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் நேரம் வந்தது போய்விட்டார் பிறகு என்னவா திருச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே இங்கே சந்தானம் என்ற பெயரில் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கிறார் அவருக்கு மோகனாவின் சாவை பற்றிய முழு விவரமும் தெரியும் என்று எண்ணிக்கொண்டா வந்தீர்கள் யாரை நம்பிக்கொண்டு வந்தீர்கள் எந்த உதவியை எதிர்பார்த்துக் கொண்டு இங்கே வந்தீர்கள் சொல்லுங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஒன்றுமில்லை லீலா ஒன்றுமில்லை செங்க கடலுக்கடையிலே முத்தும் பவளமும் ஏராளமாக இருக்கின்றன ஒரே முழுக்கில் அவை கைக்கு கிடைக்காவிட்டால் ஹோ என்று கதறுவத்தான் அறிவுடமையா அவரது முகவரை கிடைக்கவில்லை அவரை நீங்கள் பார்க்கவில்லை என்று நம்புங்கள் நான் தான் பேசுகிறேன் செங்கர் ஊக்கமது கைவிடே இந்த பழமொழி ஓர் ஆயிரம் முறை ஒலிக்கட்டும் உங்கள் காதுகளில் கருத்தற்ற கசடர்கள் சேரா அதை காணாமல் குருடாகட்டும் உங்கள் பார்வை உலுத்தர்கள் ஏற்றா அதை கேட்காமல் செவிடாகட்டும் உங்கள் காதுகள் அதற்கு பதில் பேசாமல் ஊமையாகட்டும் உங்கள் வாய் முன்னேறுங்கள் முன்னேறுங்கள் மலையை எதிர்த்து வந்தாலும் நிலை குலையா நெஞ்சத்தோடு என்றும் எப்போது முன்னேறிக் கொண்டே இருங்கள் குழந்தைகள்தான் கண்ணீர் விடுவார்கள் குழந்தைகள்தான் கவலைப்படுவார்கள் எதை இழந்தாலும் தைரியத்தை இழக்காதீர்கள் உண்மைக்கு எந்த காலத்திலும் அழிவில்லை தோல்வி இல்லை நடந்தாகணும் இல்ல அப்படி ஒண்ணு செய்திராதீங்க நான் உடனே ஏற்பாடு பண்றேன் சாயந்தரம் வந்து பாக்குறேன் ஆகட்டும் உனக்கு இந்த வேலைக்கும் ஒத்துக்காது அதனால இன்னையில இருந்து உன்னை டிசிபிஸ் பண்ணிருக்கேன் போயிடு வழிய காரணம் எல்லாம் கேட்காத போயிடுனா போயிட வேண்டியது சொன்னா கேட்கலாம் போ வழியில அன்னைக்கு <laughs> 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 
ஏழு நயா பைசா நான் எப்படியாவது அடுத்த வாரம் படத்தை கொடுத்துடுறேன் தயவுசெய்து அந்த பெட்டி எங்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அதுதானே நடக்காது இந்த இந்திரபவன் ஹோட்டல்ல கையில காசு வாயில தோசை சாராவது மோராவது போக போங்க ஐயா அதிகமான மூளை குழப்பம் தான் ஜுரத்துக்கு காரணம் இந்த மருந்தை கொடுங்க அதோட பேஷண்ட ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கவனிச்சுக்குங்க அப்புறம் பாப்போம் டாக்டர் மறுபடியும் எப்ப வரீங்க ஈவினிங் வர்றேன் ஆனா கண்காணிப்பு சரியில்லைன்னா இந்த வியாதிக்கு நான் எத்தனை தடவை வந்தாலும் எவ்வளவு மருந்து கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்ல அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லீலா இருக்கும் போது கண்காணிப்புக்கு என்ன குறிச்சல் அதையெல்லாம் என் பொண்ணு பாத்துக்கணும் அப்ப நான் வர்றேன் வணக்கம் வணக்கம் லீலா அவருக்கு உடம்பு குணமாகிற வரைக்கும் நீ ஆபீஸுக்கு வர வேண்டாமா இங்கேயே இருந்து அவரை கவனிச்சுக்க சரி சித்தப்பா எங்க அம்மாவுக்கு அடுத்தபடியா நான் உன்னத்தான் நம்பி இருக்கிறேன் என்ன கைவிட்டுடாத லீலா கைவிட்டுடாத 
எப்போதும் <laughs> <laughs> இடது கையால் செய்பவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் சந்தானம் இடது கையால் செய்பவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் உனக்கு விஷயம் தெரியுமா என்ன ஒண்ணு முட்டாள் உடம்பு <laughs> இனிமே அவனுக்கு உடம்புக்கு வந்தா என்ன வராட்டி எனக்கு என்ன ஆளு உயிரோட இருக்கா நமக்கு அவ்வளவுதான் தேவை அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சங்கர இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தாரா இன்ஸ்பெக்டர் வரலையே டாக்டர் தான் வந்து பார்த்தாரு அடப்பாவி வரலையா சே 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 என்னடா ஒரு மனுஷன் சீக்கா இருக்கானே நாம போய் பார்க்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா சரி பரவாயில்ல இப்ப அவன் அட்ரஸ் கொடுங்க அவன் எங்க இருந்தாலும் அவன் சிண்ட பிடிச்சு கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன் இல்ல நீங்க அவரை அடிச்சுக்கிட்டு வர முடியாது ஏ நடக்க 
சத்தியவான் சாவித்திரிய சொல்றேன் அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கிட்டு அவன் உயிரை என் உள்ளங்கையில வச்சு தூக்கிட்டு வந்துட மாட்டேன் சரி இப்போ உங்களுக்கு வேண்டியது அவர் அட்ரஸ் தானே எஸ் அவ்வளவுதான் மிஸ்டர் சந்தானா இஷ்டம் நான் கொஞ்சம் எழுதிக்கிறேன் இன்னொரு அரை மணி நேரத்துல பாருங்க ஆளை கொண்டு வந்து நிறுத்தன பாலக்கரை சுடுகாடு போன வாரம் தான் இருந்துட்ட செத்தே போனானா ஆனா பாவி என் தலையில கல்ல போட்டியே நான் உன்னை மலை மாறி நம்பிட்டு இருந்தேன் அப்பா ஐயோ என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சும்மா இருங்க ஆமா சங்கரெட்டியாவது ஏதாவது சொல்லிட்டு செத்தானா இதோ இந்த லெட்டர் எழுதி கொடுத்திருக்காரு இல்ல லெட்டரா என்ன என்ன எழுதிருக்கா அதாவது கொலைகாரன் எப்போதும் எந்த நான் கொஞ்சம் எழுதிக்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மேட்டர் தெரியுமா <laughs> இப்பவே போய் அந்த குலகாரனை அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்குல போட்டு குண்டுட்டு வந்துறேன் அப்பதான் இந்த ஐயாசாமியோட பெருமை ஐயனப்பராவும் பரவும் நான் வரேன் மாமா குட் மார்னிங் அடே ஏது மாப்பிள்ள இன்னைக்கு ரொம்ப குஷியா வந்திருக்காப்புல இருக்க ஆமாமா ஒரு லட்சியம் நிறைவேறுதுன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு குஷிக்கு கேப்பானே அல்ல மாமா மாமா கொஞ்சம் ஏந்திரிங்க ஏந்திரிக்க சொல்றேன் என்னது மாப்பிள்ள ஒரு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் சும்மா பரவாயில்ல அந்த கத்தி அப்படி தூக்கி பிடிங்க நல்ல நல்ல அதாவது ஒருத்தனை கொலை செஞ்சா எப்படி செய்வீங்க அது மாதிரி ஸ்டடி ஸ்டடி நல்லா கண்ண உருட்டி பாருங்க கண்ண உருட்டி பாருங்க எங்க ஸ்டடி அப்படியே நல்லா இன்னும் இன்னும் பனிரண்டு <laughs> 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 படுகொலை செய்யப்பட்டாலே அந்த மோகனாவை கேக்குறேன் ஓஹோ அந்த மோகனாவா நல்லா தெரியுமே ஆமா உங்களுக்கும் அவளுக்கும் ஏதாவது மனஸ்தாபம் நிறைய இருக்கு மாப்பிள்ள ஒரு நாளைக்கு நம்ம கடையில வந்து வீணை வாங்கிட்டு போனான் பணமே கொடுக்கல என்னடான்னு பார்த்தா நம்ம கிட்டே தகராறு பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒப்புக்கமாட்டான்னு <laughs> மாப்பிள்ளை <laughs> நீமா இப்படி சொல்ற இனிமே கத்தி இருக்கப்படாது மாமனாராவது மண்ணாங்கட்டி ஆகுது கொலையை செஞ்சுட்டு மாமனாராவது 
நீங்க இங்க வந்த மாமா உங்களே இந்த ரூம் குள்ள தான் போட்டுருக்கங்களா ஆமா மாப்ளே ஓஹோ அதனால தான் என்னைய இங்க கொண்டு விட்டுருக்காங்க என்ன மாப்ளே என்ன ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல பயமா இருக்கே அங்க பயப்படாதீங்க பயப்படாதீங்க இல்ல உங்க முகத்துல அந்த மீசி காணுமே அது ஏன் கேக்குறீங்க மாப்ளே சச்சா அத போய் ஐயா ஐயா கேக்குறேன் நான் அதுக்கு சொல்லல மாப்ளே ஏ மீசி இல்ல பேர் ஈர் பூச்சி எல்லாம் குடி இருக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கு அதை எடுத்துட்டேன் அப்படினா நான் மீசி எடுத்துக்கணுமா இல்ல ஜாஸ்தியானா தான் குடி இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஓ இல்ல இல்ல அதுக்குட்டு மாப்ளே நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க கொலை பண்ணிட்டு வந்தீங்களா சச்சா கொலை அடையாளம் <laughs> 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 கைதி <laughs> 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 மகாகனம் பொருந்திய துப்பறியும் சிங்கம் அவர்களே இந்த என்ன ஒரே சோப்புனா தானே இருக்கே ஆமா மாப்பிள்ள இங்க எல்லாம் அரிசியை சுத்தம் பண்றதுக்கு சோப்பு போட்டுதான் கழுதுவாங்க ஓஹோ அப்படின்னா இங்க சுகாதாரப்படி சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்லுங்க ஆமா உங்களுக்கு ஜாமீன் கொடுக்க யாராவது இருக்கிறார்களா நான் <laughs> கொடுக்க <laughs> <laughs> வணக்கம் <laughs> 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 உண்மையான <laughs> <laughs> கவுன்சிலர்கள் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் இன்னும் பல முக்கியஸ்தர்களுடைய கையெழுத்து இருக்கு 
அப்போ அது எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லையே நாம சந்தேகப்படுறதுல இந்த ஊர் முக்கியஸ்தர்கள் யாருமே இல்லையே இதுக்கே எவ்வளவு தூரம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நாம சந்தேகப்படுறவங்க கிட்ட ஒரு கடிதம் எழுது வாங்குறதா பிரமாதம் நானே போய் அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சுட்டு வரேன் ஏன் சித்தப்பா நீங்க என்ன சொல்றீங்க செய்யம்மா உன் மேல எனக்கு எப்பவுமே நம்பிக்கை உண்டு வரேம்மா நல்லதம்மா வணக்கங்க வாங்க உட்காருங்க நீங்க நான் மக்கள் குரல் பத்திரிகையில உதவி ஆசிரியையா இருக்கு அடுத்த வாரம் எங்க பத்திரிகையோட பொங்கல் மலர் வருது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் உங்க கையால ஒரு வாழ்த்து செய்தி எழுதி கொடுக்கணும் வாழ்த்து செய்தியா எனக்கு என்னங்க தெரியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதி கொடுங்க தொந்தரவு கொடுக்கறதுக்கு பரவாயில்ல இது மாதிரி வாழ்த்து எழுதி பழக்கம் இல்லை ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை எழுதி இருக்கேன் பரவாயில்லைங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த உலகத்துக்கும் தெரியும் அதுதான் எங்க ஆசை வர்றேங்க வணக்கம் வணக்கம் இந்த பாருமா லீலா ஊர்ல பெரிய மனுஷனா இருக்கணும்னா ஒண்ணு அவன் பணக்காரனா இருக்கணும் இல்ல ரவுடியா இருக்கணும் நான் இது ரெண்டும் இல்ல பாரு அது நீங்க சொல்லிட்டா போதுமா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு வார்த்தை எழுதி கொடுத்துதான் ஆகணும் ஏது ஏது நீ ஆள விட மாட்டே போல் இருக்க கொஞ்சம் வெளியே இருக்கியாம்மா நான் எழுதி வந்தேன் கடிதம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வெற்றி பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த மோகனா கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அடைந்த குமாரசுவாமி நிரபராதி என்று பலத்த பொதுமக்கள் கிளர்ச்சியும் அநேக மனுக்களும் சர்க்காருடைய கவனிப்பை அடைந்திருப்பதாலும் ஏதோ சில புலன்கள் முன் விசாரணையில் மறைக்கப்பட்டு இப்போது கிடைத்திருப்பதாக சொல்லப்படுவதாலும் சென்னை அரசாங்கம் மாஜி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் திரு சட்டநாதர் அவர்களை விசேஷ அதிகாரியாக நியமித்து மேற்சொன்ன வழக்கு சம்பந்தமான சகல விஷயங்களையும் தீர விசாரித்து தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை தெரிவிக்குமாறு கோரியிருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் அவருக்கு சகலவித அதிகாரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன விசாரணை இருபதாம் தேதி என்று தொடங்கும் இதோ பாரு உத்தரவோட காப்பி வர இருபதாம் தேதி அன்னைக்கு விசாரணை ஆரம்பம் அம்மா நீ பட்ட கஷ்டத்துக்கு பலன் கிடைத்ததுடா கண்டி எல்லாம் ஆசீர்வாதம் தாமா லீலா இவ்வளவுக்கு நீதான் காரணம் உன் உதவி என்னால என்னைக்கும் மறக்கவே முடியாது லீலா ஐயா இந்த ஊர்ல நல்ல வக்கீல் யாரோ அவரையே இந்த வழக்குக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க வக்கீலா எதுக்குடா ஏம்மா வேண்டாமா ஏன் வேணும் நீ இல்ல உன் திறமை இல்ல உங்ககிட்ட தன்னம்பிக்கை இல்ல அம்மா ஆமாம் சங்கர் எந்த காரியத்தை நீங்கள் ஆரம்பித்தீர்களோ எதற்காக இவ்வளவு அரும்பாடு பட்டு ஆதாரங்களை எல்லாம் அள்ளி குவித்தீர்களோ அந்த காரியத்தை நீங்களே தான் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் ஆனால் மகனே இந்த பனிரெண்டு வருஷ காலமும் எதற்காக இவ்வளவு பாடுபட்டு எதற்காக உன்னை படிக்க வைத்து எதற்காக உன்னை வக்கீலாக்கினே ஊருக்கெல்லாம் வாதாடவா இல்லை உண்மைக்கு வாதாட உன் அப்பாவுக்காக வாதாட அம்மா இதுதான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் கடமையின் முக்கியமான கட்டம் 
இதை நீயே செய்து முடித்தால்தான் அலைமோதிக் கொண்டிருக்கும் உன் அப்பாவின் மனதிலே ஆனந்தம் பொங்கி வடியும் கண்ணே வீணாக மனம் தடுமாறாதி வெற்றி தேவி உனக்கு மாலையிட காத்திருக்கிறாள் தலை நிமிர்ந்து நில் சரி என்று சொல் மகனே சரி என்று சொல் சரி அம்மா கண்ணே சரி உண்மைக்காக <laughs> 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 இன்று இந்த விசாரணை நடக்க போவதும் அதனுடைய நோக்கமும் யாவரும் அறிந்ததே நமது விசாரணையில் உண்மை முற்றிலும் வெளிப்படுவதற்காக நடவடிக்கைகளை ஏறக்குறைய நீதிமன்றத்தில் நடப்பதை போலவே நடத்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் அதற்காகவே முன்பு பிராசிகூஷன் தரப்பில் வாதித்த திரு சந்திரசேகர் அவர்களை வாதி தரப்பில் வழக்கு நடத்த சர்க்கார் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் அவரையும் எதிரி குமாரசாமிக்காக வழக்கை நடத்தும் திரு சங்கரையும் நான் வரவேற்கிறேன் குமாரசாமி ஆதரவு செய்யுங்கள் மனிதத்தன்மைத்து <laughs> அந்த அறியா பெண்ணை காதலிப்பது போல் பாசாங்கு செய்து ஏமாற்றி கற்பை அழித்ததும் அல்லாமல் தான் தப்ப வேண்டும் என்ற ஒரே சுயநல நோக்கத்தோடு அவளை படுகொலையும் செய்திருக்கிறான் நீதிமன்றத்து வாதம் உணர்ச்சிகளை தூண்டுவதாக இல்லாமல் நிதானமாகவே இருக்க வேண்டும் இதை தவிர வேற ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா எக்ஸ்கியூஸ் மீ மிலா நான் இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன் பிறகு தேவையான போது தொடர்கிறேன் கோட்டாரவர்களே நான் இரண்டு முக்கியமான அம்சங்களைத்தான் மிகவும் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் கொலை செய்யப்பட்ட மோகனாவின் அறையில் இருந்து சி என்ற எடுத்து பொறிக்கப்பட்ட ஒரு சிகரெட் கேசும் இடதுகையால் எழுதப்பட்ட ஒரு அனாமதே கடிதமும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக போலீசார் ரெக்கார்டில் இருக்கிறது ஆனால் அவை இரண்டும் வழக்கு மன்றத்தில் பிரயோகிக்கப்படவே இல்லை இவரான அந்த இரண்டு பொருள்களின் உதவி இல்லாமலேயே எங்களால் குற்றத்தை நிரூபிக்க முடிந்தது என்பதை தாழ்மையோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்கள் அபார திறமைக்கு எனது மனமுந்த பாராட்டு யோரானர் மோகனா நான்கு மாத கர்ப்பவதி என்றும் அதற்கு காரணம் இந்த குற்றவாளிதான் என்றும் சர்க்கார் தரப்பில் விவாதித்திருக்கின்றனர் மோகனா நான்கு மாத கர்ப்பவதி தான் நம் இளம் நண்பர் இதில் ஏதோ புதிதாக கண்டுபிடித்து விட்டது போல் பேசுகிறாரே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சர்க்கார் தரப்பில் இவ்வளவு தெளிவாகவும் ஆணித்தரமாகவும் வாதம் செய்ததற்கு எனது ஆழ்ந்த நன்றி கனம் கோட்டாரவர்களே எனது முதல் சாட்சி அரசாங்க மருத்துவ நிபுணரான டாக்டர் ராகவன் டாக்டர் ராகவன் மோகனா விந்தத்தை பரிசீலனை செய்தீர்களே அது சம்பந்தமான தகவல்கள் இன்னும் நன்றாக ஞாபகத்தில் இருக்கின்றனவா ஓ எஸ் என்றைக்கிருந்தாலும் இதை போல சாட்சியம் கூற வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு பாயிண்டையும் குறித்து வைத்திருக்கிறேன் பிரேத விசாரணையின் போது நீங்கள் என்ன முடிவுக்கு வந்தீர்கள் என்று கனம் கோட்டாளர்களுக்கு தெரிவிக்க முடியுமா ஓ அந்த பெண்ணை கொலை செய்தவன் இடதுகையை உபயோகித்து சவருக்கத்தியால் அவள் கழுத்தை அறுத்திருக்கிறான் இடதுகையைத்தான் அவன் உபயோகித்திருக்கிறான் என்று உறுதியாக கூறுகிறீர்களே அது எப்படி ஒருவன் இடதுகையால் செய்யும் வேலைக்கும் வலதுகையால் செய்யும் வேலைக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசம் இருக்கிறது இடதுகையை உபயோகிக்கும் எத்தனையோ டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஆப்ரேஷன் பாணியே அனாதியாக இருக்கும் அதனால் தான் திட்டமாக சொல்கிறேன் 
மோகனாவை கொன்றவன் இடதுகையை உபயோகிக்கிறவன் தான் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் வெல் டாக்டர் அந்த ஆசாமி இடது கையால் கழுத்து ஏறுத்தது போல எல்லா காரியங்களையும் அதாவது எழுதுவதை கூட இடது கையால் தான் செய்ய வேண்டும் இல்லையா ஆமா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு அப்படித்தான் அமைவது வழக்கம் சர்க்கார் தரப்பில் முன்பு உங்கள் சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதா இல்லை மிஸ்டர் சந்திரசேகர் நீங்கள் ஏதாவது குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புகிறீரா நோ மிலாட் எனக்கு தேவையில்லை கால் த நெக்ஸ்ட் விட்னஸ் எனது அடுத்த சாட்சியம் மிஸ்டர் சொக்கப்பா மிஸ்டர் சொக்கப்பா உமது தூரபந்து மோகனாவின் பேரில் நீர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒன்று எடுத்து வைத்திருந்தீர் இல்லையா ஆமா அது சம்பந்தமாகத்தான் நீர் மோகனாவை குற்றவாளிக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தீர் இல்லையா ஆமா எந்த வருடம் எந்த மாதம் எந்த தேதி அந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது நினைவில் இருக்கிறதா உமக்கு அது நடந்து எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனா ஏதோ ஒரு தீபாவளி அன்னைக்குங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கும் உங்கள் யூகம் சரிதான் நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் வருடம் தீபாவளி என்றுதான் அன்றுதான் நீர் குற்றவாளியை முதல் முதலாக சந்தித்தீர் அன்றுதான் நீர் மோகனாவை குற்றவாளிக்கு அறிமுகப்படுத்தினீர் இல்லையா அதற்கு முன்பு குற்றவாளிக்கும் மோகனாவுக்கும் சந்திப்பும் தொடர்பும் இருந்தது உண்டு இல்லை மிலார் எனது நண்பர் துரும்பு விஷயத்தை துருவி துருவி ஆராய்கிறார் ஆம் நண்பரே ஆண்டவன் தூணிலும் இருப்பானாம் துரும்பிலும் இருப்பானாம் அதை போலத்தான் உண்மையும் துரும்பில் கூட இருக்கும் மிஸ்டர் சொக்கப்பா மோகனா கொலை செய்யப்பட்ட தினம் உமக்கு மிக நன்றாக நினைவில் இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் இல்லையா அதை எப்படி மறக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் வருஷம் ஜனவரி மாசம் பதினாலாம் தேதி பொங்கல் அன்னைக்கு ராத்திரி சுமார் எட்டரை மணிக்கு நடந்து சபாஷ் அதை உம்மால் மறக்க முடியுமா என்ன நல்லது மிஸ்டர் சொக்கப்பா குற்றவாளிக்கும் மோகனாவுக்கும் அறிமுகம் ஏற்பட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் வருடம் நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி தீபாவளியில் இருந்து அவள் கொலை செய்யப்பட்ட அடுத்த ஜனவரி பதினாலாம் தேதி பொங்கல் வரை எவ்வளவு நாட்கள் ஆகின்றன நாட்கள் வந்து நான் சொல்கிறேன் நவம்பரில் இருபத்தி மூன்று டிசம்பரில் முப்பத்தி ஒன்று ஜனவரியில் பதினாலு ஆக மொத்தம் அறுபத்தி எட்டு நாட்கள் அதாவது மோகனாவுக்கும் குற்றவாளிக்கும் அறிமுகம் ஏற்பட்டு அறுபத்தி எட்டு நாட்கள் தானாகின்றன நம் நண்பர் தவறான தகவலை கிரகிப்பதற்காக சாட்சியின் வாய் தூண்டுகிறார் ஆமாம் தோண்டினால் தான் தங்கம் மூழ்கினால் தான் முத்து இந்த சாதாரண உண்மையை கூட மறைக்க பார்க்கிறீர்கள் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லையே இவரான மோகனாவிற்கும் இதோ குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கும் என் தந்தைக்கும் அறுபத்தெட்டு நாள் சிநேகிதம் தான் நான் கேட்கிறேன் அவள் வயிற்றில் இருக்கும் நூற்றி இருபது நாள் கர்ப்பத்திற்கு இவர் எப்படி பொறுப்பாளியாக இருக்க முடியும் இதில் இருந்து மிக மிக நன்றாக தெரிகிறது உண்மையில் கொலை செய்த அந்த மகாபாவியை மறைப்பதற்காக சர்க்கார் தரப்பு வக்கீல் தன் வாரத்திறமை என்னும் முகமூடி அணிந்து ஜட்ஜ் ஜூரிகளின் மனதை குழப்பி அவர்களை தவறான அனுமானத்திற்கு திருப்பி நீதியின் கண்களை மறைத்திருக்கிறார் ஆமாம் நீதிபதி அவர்களே இவர் தவறிவிட்டார் மோகனாவின் கழுத்தை கத்தியால் அறுத்த அந்த ஆசாமி கூட அந்த பரிதாபம் இந்த கணக்கிலே இமாலய தவறு செய்து விட்டார் பன்னிரண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் சாட்சியம் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் அதாவது மோகனாவை கொலை செய்து விட்டு ஓடிய நபர் இவர்தான் என்று இல்லையா ஆமா அப்பொழுது மணி சுமார் இரவு எட்டரை இருக்கும் இல்லையா ஆமா அப்பதான் மணிக்குண்டில் எட்டரை மணி அடிச்சது அந்த இருட்டில் ஓடிய நபர் இவர்தான் என்று எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் இது என்ன கேள்வி அவர் ஓடும்போது ரஸ்தா விளக்கு வெளிச்சத்தில் அவர் முகத்தை நான் நல்லா பார்த்தேன் நீங்கள் சொல்வது வடிகட்டிய பொய் என்கிறேன் நான் இல்லை நான் சொல்றது நிஜம் இல்லை பொய் அந்திரவு அந்நேரத்தில் தெருவிளக்குகள் எதுவுமே எரியவில்லை இல்லை எரிஞ்சது அந்த பிரகாசத்தில் தான் அவர் முகத்தை நான் நல்லா பார்த்தேன் மிஸ் வீணாதேவி கடைசி முறையாக உங்களை நான் எச்சரிக்கின்றேன் நீதிமன்றத்தின் முன்னால் பொய் சொல்வது பெரிய குற்றம் நான் ஒன்றும் பொய் சொல்லல கணம் கோட்டாரவர்களே மோகனா கொலை செய்யப்பட்ட வருஷம் ஜனவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி என்று பெருத்த மழை இடி மின்னல் காரணமாக இரவு எட்டு மணியில் இருந்து ஒன்பது மணி வரை திருச்சியில் தெருவிளக்குகள் எதுவுமே எரியவில்லை இதற்கு ஆதாரமாக அன்றைய தின முனிசிபல் ரெக்கார்டை தங்கள் முன்னால் வைக்கின்றேன் 
பதில் சொல்லு அந்த கோட்டில் கூடியது பொய் சாட்சிதான் அந்த இரவு நேரத்தில் உன்னால் அந்த கொலைகாரனை சரிவர பார்த்திருக்கவே முடியாது மறுபடியும் அதே பொய்யை தான் சொல்ல போகிறாயா இல்ல இல்ல நீதிமன்றத்தில்ாகவும் <laughs> வீணா சொக்கப்பாகிய இருவரின் மீதும் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சர்க்காருக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளப் போகிறேன் குற்றவாளி இடதுகையால் கொலை செய்தானா வலதுகையால் கொலை செய்தானா என்பதை பற்றி நமக்கு அக்கறை இல்லை இந்த சாட்சியங்கள் எல்லாம் புயன்றை வைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த மோகனா ஐம்பது நாயிரம் ரூபாய்க்கு இன்சூர் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் ஒவ்வொரு முறையும் அதற்கு எவ்வளவு பிரிமியம் கட்ட வேண்டும் அதற்கெல்லாம் அந்த ஏழை மோகனாவிடம் ஏது வருமானம் நிலைமை அப்படி இருக்கும் போது இன்ஸ்பெக்டராக வேலை பார்த்த இந்த குமாரசாமி இதை பற்றி ஏன் தலைமை ஆபீசருக்கு ஆட்சேபனை குறிப்பு அனுப்பவில்லை இவர்கள் இருவருக்கும் இருந்து வந்த கள்ள தொடர்பை குறிப்பதற்கு இந்த ஒரு பாயிண்டை போது என்கிறேன் அதை நான் மறுக்கிறேன் ஏழை மோகனாவிற்கு ஏழை குமாரசாமி அல்லாத வேறு எவனோ ஒருவன் பண உதவி செய்திருக்கிறான் யார் அந்த செல்வச்சீமான் சிரித்து சிரித்து பேசி அவளுக்கு இடதுகையால் கடிதம் எழுதியவனும் அவளது கழுத்தை இடதுகையால் அறுத்தவனுமாகிய அந்த அயோக்கியன் யார் அந்த சிகரெட் கேசில் பொறிக்கப்பட்டுள்ள ஆங்கில எழுத்தை தனது பெயரில் ஆரம்பமாக வைத்துள்ள அந்த அக்கிரமக்காரன் யார் பணத்தை வாரி வாரி கொடுப்பதாக சொல்லி அவளை ஏமாற்றி அவள் வயிற்றிலே குழந்தையை கொடுத்த அந்த கொடுமைக்காரன் யார் 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 கனம் கோட்டாதவர்களே இந்த உண்மையை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்க எனக்கு ஒரே ஒரு வாரம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டுகிறேன் இதற்கிடையில் குற்றவாளியை ஜாமீன் விடுதலை செய்ய வேண்டும் விடுதலை செய்யப்பட்டார் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கும் போது என் மூளை சும்மா கட 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 கடன்னு வேலை செஞ்சு இந்த குலகாரனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் உனக்கு சொல்றேன் கேளு அப்பா ஐடியா மாஸ்டர் எனக்கு இப்ப ரொம்ப அர்ஜென்டா வேலை இருக்குது தயவு செய்து நீ கொஞ்சம் போயிட்டு வரியா சங்கர் ஓஹோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்துட்டியா நீ இதா பாரு நீயே வந்து என்கிட்ட ஐடியா கேட்க வேண்டிய சமயம் வரும் அப்ப உன நான் பேசிக்கிறேன் குட் நைட்
Mr. Shankar, call your next witness. Your Honor, I am the Kadesi Sachi. I am the Yuri Kadidangal Dan. I am the Kadidam. Police are put a Mohana in a real room. Police are all Kaipatra Patam. I am the Kadidam. Nature Dan and all Kandabri Kapatam. I object Milan. In the Kadidam, I am the Parker and Kella Rimi Mirkur. Amaid in Anbere. Amaid Ungal Mumbaha. Ganam Kota or Hilly the Parkatum. Amam, you will render more a kayer to them. Mr. Shankar, is the Eddie the air? Solhiri Pandir and the version of Kumunal Yavan Mohana Virkan the Kadatha the Edinano Yavan Namale Kadat the Karpava the Akinano Yavan Tan Kutratai Kalangate Maripa the Kaha Avara the Araka Malikarate Altano Yavan in the Varakalir in the Tapu the Kaha Nature of Yenai Kolesa Yamayangano Yaman in the cigarette case at the Sunday Carano. Aman! And the Arkoputi Karan! Mani the poor Vile, Ulavi Kundurkum, and the Mirhavi Britavan! Amandan Kolekaran! Amandan Kolekaran! Ganam Kota of Hale! Ningalavan Yarn the Turn to Hula Vendama! Ido Katahiri! Yvandan! Yvandan, see him by the fire in the arm by Yutaha Kundula, Sandra Sagaran! Even down, Kandip and Mohana were to Kalavur of Kundu, Amalai Kurt the Kapa of the Aki, Amalai Kulayam Sidar Kran. Even down, Nature of Yenai Kulaysa Yavendra or Lamal, Tarka and the Yantanda Yam Kutivati, Taka Pakan and Tripi, Taki Bodhi, then Kayel Kayam but the Warrior Kran. You don't find her in the Kayate, you don't find her. What is happening to India? Very fine, I mean, Dal. Dustanikra has sister Paribalam Sayavendia Bagavane, they part the Kundirandal. In the Wallahatil, Lee Yenge, near my Yenge, Uma Yenge, Yenge, Mr. Shankar, Virumba Tahan in the Shulele Airport of the Kaha. Now, my neighbor may one day when you are a hirkiru. Purupula Padavi Lirkum Sandra Shaker, a Padavi Lirkum Yellow Rame, Yudaburto Ripul, Niti in Padi Triputa. Kolei said our race, Shatam Shumavada. Nama the Yulam Makin, Tana the Wukatin Alam, Vida Muirchi in Alam, Kumara Sami Niraparadi and Badi. Sunday hit the Kidamandi Rubitruta. Idena Sakari Kitavitruri. Mr. Shankar, Arasangatin, Maruta Uvarumari, Ungal Pida, Ungaridame, Ade Jamin Lirkala. Ama, Ama, Betri, Betri, Apa, Ning and Neraparadin, Nidimandra Naletir for any today. Nathan will put it to Oripona and the Sandra Sagarna, Mohana, Kola Sedevan and Rubitat. Ama, Ning and Neraparadi, Neraparadi. Niraparadi, Niraparadi, Ni Niraparadi, Ni Niraparadi. Shankar, Magan, Magan, you will not have a car in your shoulder. You will not have a car in your shoulder. You Niraparadi in a man in a cola America, Manavirica, Mahanirica, Yelamic. Take a little age in the Kayale. Will I cut any community moon and I can over a good and a little shell of it? Would name Magana and Jedrick. Nam Pirimu Padenda, Nam Pirimu Padenda. Apa Yella taken Karno, Amada Avangada. You the last say the Mudikir to give India. The Yeri team Balati and a Kakurthang Ungama, we pull over Punyva the Manavia and Janan Bagisha Yeda, Pirinu Bagisha Panama. அப்படி எல்லாரும் சொல்லு எனக்கு இல்லாத பெருமையை கொடுக்காதீங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்கதான் அதுவும் தப்பம்மா லீலா இல்லேனா
அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்க வேண்டியதுதானே அப்படியே <laughs> 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 